இருபது ஆண்கள் இருபது பெண்கள் என சமமாக வேட்பாளர்களை நிறுத்திய நாம் தமிழர் கட்சி கணிசமான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது பல தொகுதிகளில் மூன்று அல்லது நான்காவது இடங்களை பெற்றுள்ளனர் அக்கட்சியின் வேட்பாளர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கட்சி தொடங்கிய சீமான் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகம் முழுக்க ஒன்று புள்ளி ஒரு சதவீத வாக்குகளை பெற்றார் இந்த முறை இந்த சதவீதம் உயரத் தொடங்கி இருக்கிறது இருப்பினும் தேர்தல் முடிவுகளால் மிகுந்த கொந்தளிப்பில் இருக்கின்றனர் நாம் தமிழர் கட்சியின் தொண்டர்கள் சீமான் இதை குறித்து என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் என்ன பார்க்கிறது படித்த இளைஞர்களும் மக்களும் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் இந்த தேர்தலில் எங்களுடைய உழைப்பு அசாத்தியமானது அதற்கான அறுவடை என்பது குறைவாகவே உள்ளது பணத்தை முதலீடு செய்து வெற்றி பெற்றுவிட்டனர் எங்களை தீண்ட தகாதவர்களாகத்தான் ஊடகங்கள் பார்த்தன நாங்கள் பேட்டி எடுக்கிறோம் என்பதை கூட எந்த ஊடகங்களும் சொல்லவில்லை கடைசி நேரத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் எங்கள் சின்னத்தை தெரிய விடாமல் செய்த போதும் மக்கள் எங்களை ஆதரித்ததை மகத்தான ஒன்றாக பார்க்கிறோம் எனக்கு ஓட்டு போட்டால் பிஜேபி வந்துவிடும் என திமுக பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்தது கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் சமூகத்தினரின் வாக்குகளில் ஒன்று கூட எங்களுக்கு வந்து விழவில்லை மாற்று அரசியலுக்கான விதையாகத்தான் இந்த தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கிறேன் அடுத்த தேர்தலில் பல மடங்கு வெற்றி வெறிகுண்டு வேலை பார்ப்போம் பல தொகுதிகளில் மூன்றாவது இடம் பிடித்திருக்கிறதே கமல் அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் தேர்தலில் அவருடைய பங்களிப்பு என்று எதுவும் இல்லை திரைப்படைத்த போலவே தான் அரசியலையும் பார்க்கிறார் ஐம்பது வருடம் நடித்திருக்கிறார் என்னை விட அவருக்கு மக்களிடம் நல்ல அறிமுகம் இருக்கிறது தவிர அவர் வெள்ளையாக இருக்கிறார் மக்கள் வெள்ளையாக இருப்பவர் பொய் பேச மாட்டார் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள் அவரை ஒரு பர்சனாலிட்டியாகத்தான் பார்க்கிறார்கள் நாங்கள் உழைக்கும் மக்கள் எங்களை அழுக்கு மனிதர்களாக பார்ப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அடுத்த தேர்தலில் இதே தோல்வியை எதிர்கொள்ள அவர் தயாராக இருப்பாரா என தெரியவில்லை அடுத்த தேர்தலிலும் நாங்கள் தனித்துதான் போட்டியிடுவோம் நூற்றி பதினேழு இடங்களை ஆண்களுக்கும் நூற்றி பதினேழு இடங்களை பெண்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்து போட்டியிட வைப்பேன் அதற்கான வேலைகளை இப்பொழுதிருந்தே செய்ய தொடங்கி இருக்கும் என்னுடைய நோக்கம் பெரிது கனவு பெரிது அவர்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை ரஜினி வரும்போது இதைவிட பெரிய சலசலப்பு இருக்கும் தேசிய அளவில் பாஜக பெரும் வெற்றியை பெறும்போது தமிழக சூழல்கள் பாஜக எதிராக இருக்கிறதே அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ஹரியானாவில் மோடிக்கு எதிராக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஊர்வலம் போனார்கள் மோடி தன்னுடைய மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லட்டும் நாங்கள் வாக்கு இயந்திரத்தில் எந்த கோளாறையும் செய்யவில்லை என்று ஒரு கடைக்குள் இருந்து முன்னூற்றி ஐம்பது வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பெட்டிகளை எடுக்கிறார்கள் ஒருவர் ஆட்டோவில் கொண்டு செல்கிறார் ஒருவர் தலையில் சுமந்து செல்கிறார் வீடுகளில் பெட்டிகள் இருந்தன அதிகாரிகளே வாக்கு செலுத்திய கொடுமையும் நடந்தது நான் ஒன்றை மட்டும் எதிர்பார்த்தேன் மோடி ஆட்சியில் இருந்தால்தான் மக்கள் புரட்சிக்கு தயாராவார்கள் என்று நேரடியாக புரட்சி நடக்கும் அதை நோக்கி பாதையை மோடியே உருவாக்கி தருவார் எனவே மோடி ஆட்சியில் தொடர்வதே நல்லது இந்த பொருளாதார அமை அமைப்புக்குள் இருந்து கொண்டு நம்மால் எதையும் செய்ய முடியாது முதலாளிகளின் நலனை தவிர மக்கள் நலனுக்காக எதையும் செய்ய முடியாது திமுக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அவர்கள் நல்ல விலை கொடுத்து வெற்றியை வாங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெற்றிருக்க வெற்றி அதுதான் பாஜக என்ற பூச்சாண்டியை காட்டி தேர்தல் வண்டியை ஓட்டினார்கள் கடந்த கால சாதனைகளை சொல்லி அவர்களால் ஓட்டு கேட்க முடியவில்லை சட்டசபையில் ஸ்டாலின் என்ன செய்ய போகிறார் என்ற என பார்க்கத்தானே போகிறோம் தேர்தல் ஆணையம் என்ற ஒன்று இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இது நாடக கம்பெனி தேர்தல் கமிஷன் என்கிறார்கள் உண்மையில் கமிஷன் மட்டும்தான் நடக்கிறது என்கிறார் ஆணையத்தால் ஒன்றும் நடக்கப் போவதில்லை நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பணம் கொடுத்ததை தேர்தல் ஆணையம் நன்றாக அறியும் ஏன் கண்டுகொள்ளவில்லை வேலூரில் மட்டும்தான் பணம் கொடுத்தது கண்ணுக்கு தெரிந்ததா காந்தி இருந்திருந்தால் தன்னை தானே சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்திருப்பார் இதற்காகத்தான் நாங்கள் போராடினோம் என்று நொந்து போயிருப்பார் தேர்தல் உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்த தொகுதிகள் எவை எனக்கு எப்போதும் கொங்கு மண்டலம் அதிக வாக்குகளை பெற்றுத்தரும் இந்த முறை அந்த வாக்குகளை கமல் வாங்கிவிட்டார் ஆனால் சட்டசபை தேர்தலில் கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக வாக்குகளை நாங்கள் பெறுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது பரவலாக பல தொகுதிகளில் நல்ல வாக்குகளை வாங்கியிருக்கிறோம் ஒரு பொது கட்சியாக எங்களை